হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুবই মজার কাঁচা কলার রেসিপি আজ আপনাদের করে দেখাবো খুবই মজার কাঁচা কলার কাটলেট অথবা কাঁচা কলার চপ কি করে পারফেক্টভাবে ঘরে বানাতে হয় সেই রেসিপিটি যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন আর আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ থাকবে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য আর পাশে ছোট্ট বেল আইকনে ক্লিক করে দিবেন এতে যখনই আমি কোনো রেসিপি আপলোড করবো আপনার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন তাহলে চলুন জেনে কী করে পারফেক্টভাবে কাঁচা কলার চপ ঘরে বানাবো সেই রেসিপিটি কাঁচকলা চপের জন্য আমি এখানে তিনটি কাঁচা কলা সিদ্ধ করে নিয়েছি আর সাথে দুটি আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি আমি এখানে লাল আলু সিদ্ধ করেছি কারণ লাল আলুর ভর্তা চপ বা কাটলেট আমার কাছে খুব ভালো লাগে সেই জন্য আপনি চাইলে যে কোনো গোল আলু সিদ্ধ করে নিতে পারেন খুব ভালো করে ছুলে নিয়েছি এবার আলু এবং কলাগুলোকে খুব ভালোভাবে চটকে নেব যাতে কোনো লামস না থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে যখন চটকানো হয়ে যাবে তখন এর মাঝে তিন টেবিল চামচ পরিমাণ মিহি কুচি করে পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম আর এখানে দেব দুটি কাঁচা মরিচ আর দুটি শুকনো মরিচ আমি একেবারে কুচি কুচি করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিলাম কাঁচা মরিচ এবং শুকনো মরিচ আপনি চাইলে যে কোনো একটা মরিচ ইউজ করতে পারেন আর দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ ধনে পাতা কুচি হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম কালো গোলমরিচের গুঁড়ো লবণ দিয়ে দেব এক চা চামচ পরিমাণ আপনি আপনার স্বাদ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেবেন গরম মশলার গুঁড়ো দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ আস্ত জিরা চুলায় টেলে তারপর গুঁড়ো করে নেবেন কাবাব মশলা দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণ এখানে লেবু রস দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার তিন টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিব ব্রেড ক্রাম বা বিস্কিটের গুঁড়ো আর এখানে আমি একটা ডিমের শুধু সাদা অংশটি ইউজ করেছি কুসুমটা দিব না কারণ কুসুমটা যদি দিই তাহলে ভাজার সময় ফেনা উঠে যাবে সেজন্য শুধু সাদা অংশটি ইউজ করব এবার সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মেখে নেব সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মাখা হয়ে গেছে এবার আমি চপ বানাবো চপ বানানোর জন্য সামান্য তেল হাতে মাখিয়ে নেব এতে চপ বানানোর সময় হাতে লেগে যাবে না এবার একটু মিশ্রণ হাতে নিব আপনি যেই সাইজে চপ বানাতে যান ঠিক অতটুকু পরিমাণ মিশ্রণে আপনি হাতে নেবেন এভাবে এক হাতে একটু চেপে চেপে গোল করে নিব তারপর দুই হাতে এভাবে ঘুরি চ্যাপটা করে চপগুলো বানাবো দেখতে সুন্দর হয় আপনার যেরকম ভালো লাগে লম্বা টেপা গোল আপনি বানিয়ে নিতে পারেন আমি এই সাইজের করে সবগুলো চপ বানিয়ে নেব সবগুলো চপ বানানো আমার হয়ে গিয়েছে আপনি যদি ফ্রোজেন করতে চান এই পর্যায়ে ফ্রোজেন করবেন এভাবে ছ অন্য একটা প্লেট আপনি ফ্রিজে রেখে দেবেন তিন থেকে চার ঘন্টা পর তারপর বের করে আপনি আপনি ইচ্ছা মতো বক্সে রেখে দিলেই হয়ে যাবে আপনি তিন থেকে চার মাসের জন্য ফ্রোজেন করে রাখতে পারবেন যখন খাবেন তার আগে নামিয়ে তেলে ভেজে নিলেই হয়ে যাবে এবার একটি প্যানে সামান্য একটু তেল দিব ডুবো তেলে ভাজা দরকার নেই এক এক করে চপগুলো তেলটা যখন গরম হবে তখন দিয়ে দিব যখন চপের এক পাশ ভাজা হয়ে যাবে আমি গোল্ডেন ব্রাউন কালার চলে আসবে তখন উল্টে দিব খুব ঘন ঘন চপগুলো উল্টাতে যাবে না এতে ভিতরে তেল ঢুকে যাবে ঠিক এভাবেই অপর পাশে যখন গোল্ডেন ব্রাউন কালার হবে তখন আমি চপগুলোকে উঠিয়ে নেব চপগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে দোনো পাশ গোল্ডেন ব্রাউন কালার হয়ে গিয়েছে এবার আমি চপগুলোকে উঠিয়ে নেব উঠে একটি কিচেন টিস্যুর উপরে রাখবো এতে যে এক্সট্রা তেল আছে সেগুলো টিস্যুটা শুষে নিয়ে যাবে এইভাবে আমি সবগুলো চপ ভেজে নিব দেখলেন তো কত সহজে তৈরি হয়ে গেল খুবই মজার কাঁচা কলার চপ বা কাঁচা কলার কাটলেট যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওকে লাইক করবেন আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আবারও দেখাবে সহজ কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ